Good evening, guys. Thank you very much for joining. Welcome back. And I really hope you enjoyed your vacations, right, during this time. And today we're going to continue with um, session number three, right? Uh, we're going to retake, right, the, um, um, the first week. Vamos a retomar la semana uno de trabajo en este caso. Entonces, uh, to begin with, what I'm going to do is that I'm going to pass the attendance list, okay? And remember, all what you have to say is present. So, like que decir presente y eso es todo, okay? And just give me one second. Let's see. Today is the six. Here we go. Okay, so Alexis Ernesto Flores Castillo. Present. Thank you. Eh, Arturo Efraín Serrano Sorto. Arturo Efraín. No está. Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. Carlos Arnulfo. Thank you. Carolina Yamilez Márquez de Barrientos. Present. Thank you. Eh, Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Daniel Jeremías. No está. Elsa Roxana Morales Jordán. Elsa. Present. ¿Quién dijo present? Hola. Hola. Bueno. Present. Esther Beatriz Juárez Torres. Jaime Humberto García Méndez. Present teacher. Jennifer Pamela López Moreira. Jennifer Pamela. No está. Jenny Saraí Cruz Durán. Present teacher. Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Present teacher. Karen Tatiana García Murillo. Karen Tatiana. Present. Ok. Eh, Kevin Emanuel Coreas Callegos. Present teacher. Thank you. Eh, Leslie Marcela López Cornejo. Present. Thank you. Eh, Liliana Elizabeth Enríquez Elías. Present. Thank you. Lourdes Michelle Hernández. Present teacher. Thank you. Ludivina Mendoza Quinteros. Present. Thank you. María Verónica Durán Rivera. María Verónica. No está. Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Marvin Santiago. No está. Mélida del Carmen Rodríguez Ávila. Present teacher. Thank you. Eh, Miguel Ángel García Cruz. Present teacher. Thank you. Eh, Rafael Ernesto Hernández Martínez. Rafael Ernesto. No está. Rodrigo Vidal Cortés Virula. No está. Roxana Marcela García Ventura. Present teacher. Thank you. Roxana Maribel Torres. Roxana Maribel Torres. No está. Ruth Elizabeth Flores Bonilla. Present. Thank you. Sandra García Cortés Moreno. Sandra García. Sandra Gabriela, perdón, Cortés Moreno. No está. Stephanie Natalia Aguilar Martínez. Present. Thank you. Eh, Verónica Elizabeth Alvarado. Present. Thank you. William Ernesto Hernández Panameño. William. No está. Ok, chicos, me voy a quedar con esa lista por el momento, pues luego vamos a revisar quiénes nos hacen falta. Nada más este, decirles que veo que la mayoría sí no tiene activadas sus cámaras. Recuerden que es un requerimiento, ¿verdad? Tener este, su, su cámara acti activa, ¿verdad? Así que los invito a que activen sus cámaras, por favor. Y que también puedan poner su nombre y apellido de acuerdo a cómo lo tienen en el TUI, ¿verdad? Eh, eso es importantísimo, ya que recuerden que ese registro queda con nosotros, ¿verdad? ¿Me escuchan? 
Yes. Ahora sí, maestro. Yes, teacher. I don't know what happened. ¿Qué sucedió? Pero bueno. So I was saying, les estaba diciendo, remember that you have to, you need to have your cameras on, right? Uh, cámaras activadas y recuerden poner su nombre y su apellido de acuerdo a cómo lo tienen en el tubi. Okay? So that's very, very important. And then, guys, um, also what I'm going to do is that I'm going to share the screen. Le voy a compartir la pantalla. And don't forget that uh, we are going to, uh, we're going to finish with number one, ¿verdad? La semana uno es la que nosotros vamos a, a finalizar el día de mañana. Cuando digo semana uno, es la semana de trabajo, ¿verdad? Así que para mañana, ¿verdad? Uh, traten de haber avanzado, pues, lo más que hayan podido. Do. What is due for tomorrow? ¿Qué es lo que hay que haber terminado para el día de mañana? Sections one and two. ¿Verdad? Sections 1 and 2 o sección 1 y 2, ¿ok? Entonces, this is going to be April 6. Um, uh, this is going to be your session number 3. And, um, well, what did we do? ¿Qué hicimos antes de irnos? Well, um, pretty much what we did is to talk a little bit about the verb be, right? Hablamos un poquito acerca del verbo to be en uh, point 1.8, ¿verdad? Punto 1.8. And... Uh, we talked a little bit about the affirmative, negative, and question form, okay? And the objective for this particular lesson was uh, by the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb be, right? Entonces, ahí ustedes lo tienen en español. You can go ahead and double check too, right? Al final de esta clase, ustedes aprenderán cómo formar oraciones, right? Y preguntas usando el verbo to be, o ser o estar, okay? So... Uh, Pretty much what we did is to talk a little bit about the affirmative, negative, and question form. Now, when it comes to the question form, we talked a little bit about two different things. Number one, we talked about um, yes, no questions. And then also we talked a little bit about uh, information questions, right? Entonces, eh, lo que voy a mostrar pues es un recordatorio nada más de lo que ya hemos visto, de lo que estuvimos revisando, ¿verdad? La semana antepasada, antes de vacación. And we said that uh, number one, okay, number one, um, we have three different forms. Tenemos tres formas o tres versiones del verbo to be que podemos utilizar, que dijimos que es am. Um, Sorry, guys. No idea what's going on. No tengo ni idea de qué está pasando. El router está a la par mí, está encendido. No sé qué pasa. A no ser que, pues, el internet de Tigo tenga problemas ahorita, pero bueno. Eh, ok. So, I was saying. Decía que tenemos tres formas, right? Tenemos am, um, is, and are, ¿verdad? Que son las tres formas en el afirmativo. Y, de hecho, pues, durante eh, ya el último día que nosotros estuvimos trabajando, eh, ese mismo día también yo les mandé un poquito acerca de, bueno, les mandé unos links, creo yo, unos links en los que ustedes podían como revisar un poquito acerca de la información que estuvimos viendo. Entonces, um, we said that also we had some formula, well, like a formula, right, or a structure for us to remember how it works, right? Entonces, that was the affirmative way. Right, and then we talked a little bit about the elements, right, that we have in the sentence, or los elementos que tenemos en la oración. Also, we said that whenever we want to make up sentences, right, with a verb be, we need to be careful by, you know, um, we need to be careful that we are going to include each of the elements. Todos los elementos deben ser incluidos. A veces por eso es que uh, nos cuesta un poquito como organizar, ¿verdad? Las ideas en cuanto a qué es lo que voy a decir y cómo lo voy a decir, ¿verdad? En este caso la razón es porque no seguimos esa estructura, ¿ok? Entonces eh, yo les comentaba, no sé si a este grupo, porque son, son más de dos, dos grupos ustedes, ¿verdad? Los que tengo, así que no, eh, no lo voy a tomar personal si de repente no sé quién me habla o de qué horario es o de qué grupo es, ¿verdad? Porque son bastantes, creo que son como 90 students, como 90 estudiantes que tengo. Entonces, I was saying, um, les decía a uno de los grupos, eh, yo recuerdo que en mi caso, pues yo aprendí ya adulta, ¿verdad? A hablar inglés. Sin embargo, a mí lo que me ayudó bastante y por lo que yo puedo decir que yo aprendí directamente es por la lectura. Ok, I, I, I got used to reading, reading. I got used to um, 
you know, English itself, right? Entonces me acostumbré más que todo a estar leyendo en inglés y eso fue lo que me ayudó a mí en lo personal. No movies, no TV, no music. It was books. Eran los libros los que me ayudaron a mí. Entonces, one thing that is important when you're learning a language, cuando usted aprende un idioma, son los elementos, right? Entonces, we set that with the simple, well, this formula can be applied to any tense, ¿verdad? Todos los tenses los tienen, tanto en español como en inglés y en otros idiomas, ¿ok? Entonces, we said that if we are talking about the affirmative way of the verb be, that's going to be subject, verb be, and complement, right? So, I have to remember that if I want to say or if I want to express something using the, uh, the present simple of verb be, I need to have those elements. And then if it is negative, right, if it is a negative, it, if it is a negative statement, all what I have to make sure is that I follow the same pattern or the same structure and that the verb be is going to be in negative. Que el verbo tu viva en negativo. ¿Y cómo voy a hacer esto? Bueno, yo lo puedo usar de, como una contraction o como una full form. Now, with a full form, uh, it's just that. It's just something formal, right? Las contracciones se utilizan más que todo, de, decíamos, cuando hablamos. Y luego las full forms o las formas completas son las que utilizamos cuando escribimos o cuando, pues, eh, hacemos algo por escrito. And then the complement. And then we have the question form, right? With the question form, we said that uh, there is a switch, right? There is a switch because the subject and the verb be changes positions, right? This is the verb be comes at the beginning and then we got the subject, right? After the subject, we got the complement and we don't have to forget the question mark. In English, sin ese question mark, entonces no tengo una pregunta de forma escrita. Y si yo no produzco, no, I don't, if I don't perform, ¿verdad? The right intonation, o si no le pongo la entonación correcta, tampoco es una pregunta, ¿verdad? Entonces, I have to be careful with two things. Number one, the pronunciation of the question, I mean, the intonation of the question, and number two, the question mark. Si es escrita, el question mark. Entonces, de ahí viene lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que tengo acá the three elements when it comes to the affirmative form, subject, verb, and complement. And then in the negative statements, we got the same subject, verb, and complement. But in este caso, el verb is in negative. Y luego decíamos que los elementos para la pregunta are verb be at the beginning, subject, complement, and question mark. Pero luego apareció esto, ¿verdad? Y esto pues es un poquito acerca de eh, las WH words, ¿verdad? WH words tenemos varias y ya las vamos a revisar, o creo que también las revisamos hace poco. Pero WH words, we have plenty of them. Not plenty of them, pero sí tenemos varias, ¿verdad? Entonces, um, whenever we want to make up questions, dijimos, teníamos dos tipos de preguntas, ¿verdad? Entonces, esos dos tipos de preguntas que nosotros teníamos son los siguientes. Um, give me one second. Ok, vamos a poner un texto acá. Solo déjeme... Bueno, eso que están viendo ahorita en pantalla es parte de lo que hicimos la semana antepasada, o class number two, en la que nosotros poníamos en práctica un poquito acerca de, um, por decirlo así, un ejemplo, ¿verdad? Y usando la estructura que estábamos viendo. Entonces, decía ahí, Charlie is very happy today, or Charlie is not very happy today. Is Charlie happy or very happy? Ahí solo le dejé el happy, puede ser very happy or solo happy, perdón. Is Charlie very happy today? And then we got the short answers, right? Yes, he is. Yes, he is very happy today. Or no, he isn't. No, he's not very happy today. Entonces, it depends. Dependiendo de cómo nosotros, pues, vamos a responder, ahí es donde entran las short answers. Lo que estamos viendo acá son yes, no questions, ¿verdad? Las yes, no questions dijimos... So, sus respuestas siempre van a ser un sí o un no. Y luego tenemos las information questions. Entonces, para las information questions, I will give you some examples. Just give me one second. Let me go back to the presentation porque aquí las tengo. Um, bueno, aquí está. Entonces, what I will do is that I will go back. Me voy a regresar. Acá. 
Ahora vamos a hacer el texto. Let's see the, some of the answers, some of the questions, I'm sorry. Decíamos, y espero me deje. Decíamos, ¿verdad? Que teníamos yes, no, questions. Y pues un ejemplo de ese era, are you in this English class? Right? Are you in this English class? Ok, bueno, si le pregunto a cualquiera de ustedes, are you in this English class? Me van a decir, yes, teacher, I am, ¿verdad? Entonces, yes, oops, I am. Sí lo estoy, teacher. Esa es la respuesta corta. O puede ser de la, de la forma también, eh, the long form or the full form, que es, yes, I am in this English class. Ok. Or, for example, I can ask, are you tired today? Are you tired today? Algunos van a decir, sí, teacher, estoy cansado de, de descansar, right? O de ir a pasear. Entonces, are you tired today? Bueno, probablemente en mi caso yo voy a decir, no, I am not, right? No, I am not, okay? Or no, I am not tired today. Oops, I'm not tired today, ¿ok? Entonces, esas son las yes no questions, decíamos, ¿verdad? Las que respuestas, cuyas respuestas son sí o no. Y luego teníamos las information questions. Information, oops, questions. Entonces, un ejemplo sería, what time do you, what time do you get up? ¿A qué horas te levantas? Oh. oh, no, 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 perdón, perdón, estoy poniendo present simple, I'm sorry. What is your name? What's your name? What's, estoy poniendo present simple de otros, de otro verbo. Ah, ok. My name is Marcela. Oops. My name is Marcela. Entonces, eh, where? Where is your mother? Si me preguntan a mí, where is your mother? Oh, she is at home right now. No es la mía, es la de ella, ¿verdad? She's at home right now, ¿ok? Entonces, if you see, um, cuando yo tengo information questions, eso es lo que yo busco. Busco, una, busco algo fundamental, una pieza de información que me hace falta o que, o que es lo que yo quiero saber, ¿verdad? Entonces, just be careful with that. Voy a cerrar acá. Eso ya, lo, ya se los había compartido, de hecho. Just give me one second. Let me clear my drawings. Close here. Entonces, ¿qué más hablábamos? Bueno. Eh, también hablamos de los nouns, ¿verdad? Un poquito acerca de nouns. Esta información yo ya se las compartí, así que esto solo es un repaso, ¿verdad? así como para regresar, ¿verdad? Como nos habíamos quedado. Entonces, eh, we said that when it comes to nouns, right, uh, we have to be very careful. And um, you, you don't have to get used to, um, you know, finding or locating un she, he, it, you, they, etc. Porque algunas veces no lo vamos a encontrar así. Y de hecho, pues cuando yo he hecho exámenes escritos en nivel 1 de inglés, ese es el problema. De repente ven Mary y ya dicen, ¿y cuál es? ¿Verdad? Mary es, cuyo pronombre es she, es tercera persona. Entonces es is, etc. Entonces, as you can see there, there we have some examples, right? We got boxes are interesting. Books, I'm sorry. <laughs> books are interesting and boxes to be too. También las cajas para mí lo son. Entonces, books are interesting. Boxes are useful. Shoes are everywhere. Pencils are expensive. Students are very responsible. Parents are very strict. And children are very noisy. Todas esas oraciones están con present simple de verb be. Entonces, todas ellas son plurales, ¿verdad? Algunos son regulares, otros son irregulares. But then we got the singular nouns. Ah, when it comes to, when it comes to plural nouns, we have to remember that the verb that we're going to be, um, the form of the verb that we're going to be using is are, ¿verdad? Si son plurales, todos son are. Y si son singulares, is. Y la excepción de I, que es am, right? Entonces tengo, Mary is my sister, pero no es cierto, Mary is not my sister. The calendar is from 2020. The computer is very fast. 
The planner is on the desk. The cell phone is in my pocket, and Mike is a very good friend. Entonces, todas esas oraciones están en presente simple con el verbo to be. Y si ustedes se fijan ahí, ahí está cuál es el pronombre. She, it, and he. Entonces, for me to be able to identify or to understand and to guess which is the form of the verb to be that I'm using, o el que voy a usar, qué, qué, qué forma de verbo to be voy a usar, el pronombre. Si yo veo que ahí dice books are interested, books, pero ¿qué son books? Es un noun, ok, es un nombre, y es singular o plural, es plural. Ah, ok, entonces como es plural, automáticamente are, si es positiva, y aren't, si es negativa. So just pay attention to, um, to the verb be, ok. Vamos a revisar así rapidito, creo que, no sé si hicimos ese ejercicio con ustedes, me, me pueden decir por favor si lo terminamos. No lo hicimos. Ok, very good. Entonces, let's go ahead and work on this exercise very quickly. It won't take us long. Ok, tenemos ahí Sandra, ok, the first uh, sentence, etc. And let me use your names, ok. Voy a usar sus nombres para poder eh, acercar ahí. Eh, so, can you help me please? Alexis Flores. Sí. Alexis, ok, can you help me with the first sentence please? Sandra, blah, 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 at home. What form of the verb be can we use there? Podemos usar am, is, or are. ¿Cuál utilizaría en esta sección? Is. Muy bien. Okay, Sandra is at home, okay. What about the next one? Let's see, Carolina Márquez. Carolina. No está Carolina. Daniel Jeremías Martínez. Daniel. Is. ¿En qué oración? Her children. Ok, her children. Muy bien. Her children, am, um, is, or are. Is. ¿Por qué is? Porque la, Porque la tercera persona de, her, de ella. Pero her, ¿qué es acá, chicos? Es un qué? Posición. Posición. Dándole la copia. En este ¿Alguien? caso se tendría ¿Alguien? que usar are porque está sí, hablando igual. Ah, ok. ¿Y cuál es el plural? Are. ¿De cuál children. nombre? Ah, muy bien. Children. ¿Y qué es children? Dijimos. Es el plural de child. Right? Child. Ok. Y her, como les decía su compañero. Es de possession, de posesión. Quiere decir de que los niños son de ella, right? Entonces, her children are at a school, right? Sus niños, ¿verdad? Entonces, just don't forget, el nombre de esta partícula acá es un adjetivo. ¿Se acuerda? Un possessive uh, adjective, ¿ok? Es un adjetivo, pero que expresa possession, posesión. Entonces, her children are at school, right? Sus niños, niños, right, están en la escuela. The next one. What about the next one? Let me see. Elsa Roxana. Elsa. Hello. Hi, Elsa. Can you help me with the next one? This backpack. Yes. Um... Puedo utilizar am, is, or are. Um... Dígame. Is. Is. Ok. Very good, right? This backpack is heavy, right? ¿Por qué this backpack is heavy? Porque es eat, right? It's a thing, is. it's una cosa. Mm -hmm. What about the next one? Let me see. Um, Jenny Sarai. Jenny? Are you there? Are. Okay, can you read the sentence? The chair are heavy. Muy bien, these, right? These chairs are heavy. Very good, thank you, okay? Why? Because chairs is the plural form of chair, right? See, yes. Uh, what about the next one? Let me see, Karen, Tatiana. Karen? Are you there? 
Karen. No está. Elsa Roxana. Elsa. Hola. Hi, Elsa. Can you help me with sí. the next sentence? ¿Me puede ayudar con la siguiente oración? Sí. Digan. Is Miss Alors, my sister, Carl. Can you repeat it one more time, please? La primera oración, por favor. Um, mm -hmm. um, Alors, my sister, are is in. Ok. La primera sí me la dijo bien. Me dijo, I am. Escuché que me dijo, am a nurse. Ok, muy bien. Entonces, yo sé que con este subject pronoun voy a usar am. am Ahora, sorry. la siguiente. Dígame, my sister, me dijo. Mm -hmm. Elsa, ¿me escucha? Creo que no me escucha. Veamos, eh, Jaime. My Uberca. sister, que le escucho un poco. Jaime, can you help me with this one? Yes, teacher. My sister is an architect. Very good, right? My sister is, in this case, right? Why? Because it's singular, ¿verdad? Y perfectamente puedo sustituir my sister con un she, que es el pronombre de ella, right? She is an architect. Okay, my best friend, uh, let me see. Uh, who is here? Rodrigo Cortez? My best friend. Yes. Can you read the sentence, please? My best friend is a good driver. Excellent. My best friend is a good driver, right? Thank you very much. Now, my best friend is tercera persona porque perfectamente lo puedo sustituir con un he. He is a good driver, okay? And then I got the next one. What about you, Ruth Elizabeth? Can you help me hey, with the... Hey, hey there. Can you help me, please? Yes. My brother and I are good basketball players. Excellent. Thank you very much. Now, my brother and I, right? Aquí cual... A veces nos equivocamos y podemos decir my brother and I am good basketball players, but that's not correct. Porque it's a substitute word, we. Exactly. We can substitute it with the pronoun we, o sea, nosotros somos. We are good basketball players, okay? That's why you have to be careful, right, with the noun. Okay, now, what about this one, the next one? Uh, can you help me please, uh, Miguel Ángel García? Um, yes, sir. Mm -hmm. um, I am not very bad, but, 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 uh, uh, is, is hungry. Who? Quien? Um, first sentence. Pero si yo digo, no tengo sed, pero... Hay hambre. Ah, ok. ¿Cómo diría eso? Eh, ¿Ar? Pero si habla de I. Ah, ah, I am, I am. Sorry. Excellent, thank you very much, right? I'm not thirsty. No estoy sedienta, pero sí tengo hambre. En este caso, pues, sería estoy hambriento, porque es el verbo to be, ¿verdad? No es el verbo... Eh, de hecho, cuando yo digo en inglés, estoy, este, tengo mucha hambre, no digo, no utilizo el verbo have, sino que dice, des, dicen ellos, I'm starving, right? I'm starving. Entonces, no es igual que, que nuestro, nuestra forma de decir tengo hambre. Entonces, I am hungry, very good. Eh, the next one, please, Lourdes, Lourdes Hernández. Uh, this chair, this chair is our... Elegant, but you are cheap. Pero si estamos hablando de las sillas. It is. Es plural. Ay. 
Eh, no son elegantes, pero sí son baratas, eh, ¿verdad? Eh, creo que tengo la punta de la lengua, Dios mío. ¿Con cuál pronombre podría sustituir usted these chairs? They. Muy bien, entonces, but. They are. Muy bien, thank you very much. Ah. <laughs> but they are, or they are cheap, right? These chairs aren't elegant, but they are cheap, right? It's something that we have to get used to in El Salvador, right? Ah, no son elegantes, pero bueno, son baratas, entonces, ni modo entra en el presupuesto, right? Then the next one. Uh, the next one, please, can you help me, William Hernandez? Yes, Miss uh, uh, Susan is sick. Is in bed. Who? Susan is sick. Uh, her is in bed. ¿Cuál es el pronombre para Susan? She. Okay. Susan is sick. She is in bed. Thank you very much, William. Very kind. Yes, she is in bed or she is in bed, right? Thank you. And the next one, let me see, Roxana, Marcela. Adam isn't at home. She is at work. Okay, so Adam is a man, remember. It's a name for man. Es un nombre masculino. We are, you are, no. No, I mean, solo cambié el pronombre nada más. Where are, where are there are, no, where are, we are. Usted dijo she is at work, pero es un chico. Entonces en ese caso nos quedaría, he is at work, okay? Sí. Mm -hmm. Very good. Uh, the next one, let me see. Uh, ya no sé ni a quién le pregunté. Um, Jorge Alfredo, can you help me with the next one with Mrs. Sanders? Uh, she is uh, 97 years old. Okay, Mrs. Sanders is a very old lady, right? She is 97 years old. And don't forget that. Acostumbrémonos siempre a, cuando, a decir nuestra edad utilizando el verbo to be. Porque algunos se acostumbran a decir, I have, I have 35 years old, and that's not correct, no es correcto. Recuerda que para decir su edad, usted necesita el verbo to be. I am, I am 30, 35 years old, ok, en mi caso, ¿verdad? Luego tengo acá, eh, bueno, no, I'm 34, todavía tengo 34. They said, um, we're not interested in sports, right? We're not interested in the sports. Entonces, ¿cuál sería la... Eh, oración acá, Ludivina Mendoza. Ludivina, ¿está por acá? Sería, uh, where is? Repeat it. Where is? La oración original es, we're not interested in sports. No estamos interesados en deporte, pero sí estamos interesados en arte, ¿verdad? En ese caso, como decimos, estamos interesados en arte. ¿Cuál sería el pronombre de, de el que estaríamos it, necesitando? It is. No, porque somos nosotros. Uh, uh -huh. Or. Or. Warren. No, actually it's affirmative. De hecho es afirmativa. Yo le ayudo a los de mí. Okay, We are. We are interested yeah. in art. Estamos interesados, right? We are interested yes. in art. Mm -hmm. Very good. But this That's is just an example. You're welcome. This is just an example, okay, on how you can use the verb be. 
Hoy les voy a mandar, voy a revisar cuáles fueron los ejercicios que yo les mandé la semana antepasada y hoy les voy a mandar más información acerca del verbo to be. Don't worry, it's not complicated. No, no es complicado. Una cosa sí, debo admitir, y es de que entre usted más practique, pues muchísimo más fácil le va a ser aprender a utilizarlo. Por eso recomiendo, tal vez no exactamente lo que yo les mando, pero sí que busquen en internet otros recursos, ¿verdad? Eh, que les pueda permitir hacer ejercicios en línea. Eso les va a ayudar muchísimo a ponerse al, al día, ¿verdad? Con con cada una de las cosas que vayamos haciendo. Entonces, no se quede solo con esta hora porque lamentablemente es bien corta, ¿verdad? Y pues yo quisiera tener más tiempo para desarrollar pues los temas más, más de una forma más amplia, pero es un poco difícil, ¿verdad? Así que eh, I invite you, right, to look for more material. Look for more material. Um, it could be um, YouTube. It could be um, online exercises. It could be worksheets o tal vez si tienen libros por ahí o cosas que ya tengan en su casa that you can use that's gonna be great entonces eh, luego chicos eh, um, there is one more thing that we're going to check right now and it says by the end of this class students will be able to exchange phone numbers okay and that's something very that we're going to overcome very quickly por cierto don't forget right había un 1.10 que era un check knowledge or un knowledge check perdón <laughs> un knowledge check that you have to um, work on now for this particular um, um, section right all what you have to do was to practice a little bit with the numbers okay so it says listen and practice you got from zero to ten now of course we have more numbers okay tenemos muchos más números y también pues vamos a ver si practicamos un poquito más con los otros números. But for now, that's all what you have to know, okay? Mm -hmm. Now, when we give our phone numbers, okay, mm -hmm. we used, um, we can give, we can say it, I would say, number by number. Or sometimes you put two numbers together. So it's up to you, but generally you go one by one, okay? Se va uno por uno. Zero. Generally, guys, in the United States, they don't say zero like that. ¿verdad? Generalmente no. la gente utiliza el O, right? Entonces, oh. when I am given my phone number, okay, I can use um, that as a reference, right? For example, here you have, tenemos Ana Silva y tenemos James Leon. So, the pronunciation of the numbers, it's over there in the platform. You can listen to the pronunciation. Right, and I'm going to say it. No se preocupe, no tiene que repetir los sellos. Give me one second. I will say them aloud. And you just listen. Se solo escuche. Tenemos zero, which is O, one, two, one, three. three. Don't forget to um, mute your microphones, okay? <clears throat> Give me one second. It always happens when I'm teaching. Siempre que doy clase, uh, me agarro la aplicación de la garganta. <clears throat> okay, tengo 0, O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, be careful with the number 3, right? It's very difficult. La verdad que es es bien difícil hasta para mí, siento yo, es súper difícil decir three, because actually the sound, it's, it's, it's like some kind of air that comes and, you know, comes out of your mouth. Es aire, ¿verdad? Es un, es un sonido pues un poco difícil. Yo lo comparo con la Z de los españoles, no sé. Solo eso, eso, esa es una comparación así como burda que puedo hacer, ¿verdad? Porque ellos... No, incluso la C la dicen de esa forma, porque ellos dicen cielo o dicen um, dulce o zapato, right? Entonces, ese sonido para mí es bien parecido a esta TH. Three, right? Three. Porque si yo digo tree, tree, por tree, tree es árbol, ¿verdad? Entonces es three. Three, three, three. Okay, so you have to be careful when you say the name. 
And there you have two phone numbers. I got um, Ana Silva, which is 201-555-2491. That's the work phone number. And I have the home phone number. Her home phone number is 941-555-2691. And then the cell phone number, her cell phone number is 845-555-1023, okay? And then I have Lin's, I mean, James Leon, and his work phone number, which is a, which is a toll free, <laughs> como que es un número de esos que se llama y no, no, no cobran, so it's um, AOO, aunque allá, todos esos números que comienzan con el 1-800 son los famosos 1-800 number. Los 1-800 numbers son de compañías eh, que tienen pues servicio al cliente y usted solo llama el 1-800 number. Quiere decir que ese número que usted va a marcar va a ser gratis. Entonces, eh, por eso lo llamo 1-800. Pero en este caso, pues es 800-555-8800. And his home phone number is 604-555-2714. And his cell phone number is 250-555-1023. Okay? Entonces, tenemos tres, tres, digamos, diferentes tipos de número de teléfono, número telefónico que podemos dar, ¿verdad? Que es nuestro work phone number. En nuestro trabajo, el número de nuestro trabajo, tenemos el home phone number, que es el de la casa, que últimamente ya no es tan común como antes. Antes era como que su home phone number era lo único que tenía para comunicarse con sus amigos, familiares, ¿verdad? Etcétera, con la chica o con el chico, pero ya no son tan importantes como antes. Es más, el, ahora vienen, bueno, entre comillas, gratis con el, el servicio que usted quiera, which is not free, nada es de gratis, ¿verdad? Entonces, luego tenemos el cell phone number, que ahora sí es más, es como más esencial, ¿verdad? Es, es que sea el número ya, su número personal o su número de celular, ¿ok? Entonces, that's all, with like the most important information you need to remember about eh, the phone numbers, ¿ok? Now, ¿qué más? ¿Qué más eh, eh, traía para hoy? Bueno, de, quiero ver si puedo avanzar con... Eh, con los temas, porque sí es algo que me interesa mucho, mucho. Give me one sec. Una de las cosas eh, que ya, porque ya con esto finalizamos, ¿verdad? La parte de, eh, la parte de la sección 1, right? That slide um, at the end of it. And then we have in our manuals. Si lo tiene ahí en la mano, el manual, pues excelente, pues igual, si no, pues no se preocupe que aquí lo voy a mostrar yo también, ok. Entonces, we got your manual, ok. Ahí hay ejercicios extra también que luego lo vamos a revisar con el que podemos utilizar este verbi, ok. Entonces, I'm going to stop sharing here. Ok. Y chicos, sus cámaras todas tienen, deben de estar activadas. Don't forget. Right, your cameras and also your name has to be um, as in your doing, right? As in your doing. Give me one second. Me falta solo la de Carolina, and I think we're going to be good. Carolina, are you there? Carol. No está Carolina. How many of two, four, five, five, ten, fifteen, twenty, twenty-five? Okay. Bueno, solo ahí Carolina nada más active su cámara, verdad? Por cualquier cosa. Remember, you need to have it activated. Okay. Um, I'm going to start sharing the manual. Just give me one second. Acá. Um, Entonces tenemos el manual, chicos, ¿verdad? As you can see here, oops, let me move this, let me grab it. 
as you can see here, ¿verdad? Eh, there you have more exercises, right? And one of the things I wanted to, you know, um, I want you to bring up was this section of saying goodbye. Now with saying goodbye, it's very simple, right? And there you have some expressions like see you later, ¿verdad? Y también la famosa de ellos, ¿verdad? See you later, alligator, right? Eh, see you later, nos vemos más tarde, nos vemos al rato, ¿verdad? Bye-bye, eh, right? Los chiquititos son los que más dicen este bye-bye, ¿verdad? If you have, if, if, well, kids generally do that. Los niños chiquitos generalmente siempre dicen adiós de esa forma, bye-bye. And then we got goodbye and have a nice day. Que es generalmente pues la que la mayoría utiliza. Hey, goodbye, have a nice day, right? See you tomorrow. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Bye. Have a good evening. ¿Verdad? Bueno, en este caso, si ya me voy, ya es tarde. Bueno, bye. Have a good evening. Que tenga una, una linda noche. ¿Verdad? Thanks, Kim. You too. And good night, Mrs. Morgan. Goodbye, Mrs. Chen. El good evening y el good night, eh, pues sí significan lo mismo, pero good evening quiere decir buenas noches. Buenas noches, acabo de llegar, ¿verdad? Entro a un lugar y pues saludo, ¿verdad? Good evening. Pero si ya estoy diciendo buenas noches hasta mañana, cuando, por ejemplo, nuestros hijos se despiden de nosotros, ¿verdad? Es good night, mom. Good night, mom. Or good night, dad. ¿verdad? Buenas noches. Hasta mañana. Right. Entonces, uh, that's like um, the way, you, the four different ways you can say goodbye, right, to your um, friends. Now, what happens with the next section? In the next section, we're going to be uh, working with vocabulary, right? And this vocabulary has to do with some objects or things that you can have in your bag. Now, the idea here is to move from the vocabulary, okay? Nos vamos a ir de, trabajando el vocabulario. Luego nos vamos a ir trabajando los, eh, los indefinite articles o los artículos indefinidos. ¿verdad? Y luego los demonstrative adjective, ¿ok? Entonces, we're going to be working with this sense um, at the same time. Recuerden que esta sección es, perdón, esta es la sesión 3. Quiere decir que para mañana vamos a tener la sesión 4 y que para mañana ya tenemos que haber finalizado, pues, la sección 1 y 2, ¿ok? Then, um, to, today is Tuesday, tomorrow, Wednesday, by Thursday, ya para jueves comenzamos la semana de trabajo 2. And for that, let me see, for that particular section, uh, we're going to be working with sections three, bueno, section three, right, and the midterm exam, okay? Entonces, ya para la siguiente semana, bueno, siguiente semana de trabajo, that's going to be section three and the midterm test, ¿verdad? Para que ya vayan adelantando, si quieren adelantar y si no, pues igual no hay problema. Entonces, what's in your bag? What's in your bag, it says. Uh, here we have some vocabulary words. We got sunglasses. Well, let me, let me get the pointer here. Okay. Entonces, tenemos sunglasses. As you can see, sunglasses is a plural noun. ¿Verdad? Es un nombre plural. Okay. Then we got a CD player. Now, CD players... Mm, we do not use them that often now. Ya casi no se usan. Solo recuerdo allá, pues, early 2000, que sí eran una maravilla, right? Especially when you wanted to be alone. Cuando uno ya quería, quería estar solo, agarraba una CD player. Y usted, bueno, en mi caso todavía recuerdo utilizar la casetera. <laughs> okay, my father used to have a, a um, yeah, it was like a, como una, Casetera, dirían ahora. No sé si, si así le llamaban todos, but it was cool. Walkman. I had a Walkman. Era, me acuerdo, GA, era General Electric, General Electric. Ok. Entonces, eso era para mí como, wow, lo máximo. ¿no? Then, thank you. It's a Walkman. It's true. It's a Walkman. And then a wallet. Eh, tenemos un cell phone, pero ya ven qué tipo de teléfono súper viejito, right? Vaya, vamos a. Y luego tenemos keys. Este es otro plural noun, keys, right? And we got a camera. So as you can see, recuerdo haber comprado una cámara de esta ahí. 
por Dios, no se compara con la cámara tal vez que uno puede conseguir incluso en un teléfono hoy en día, right? And I remember I paid a lot of money. De acuerdo, he pagado bastante por ello. Pero bueno, cómo cambian las cosas. Luego tenemos an address book, right? And a hairbrush, right? So these are some of the things right um that generally you carry teacher y por qué sacaron esa lista de items ah bueno la fuente cuál es la fuente aquí dice the source based on interviews with people between ages of 16 and 30 así que esta bolsa o esta sí esta bolsa con estos objetos está basada en entrevistas a personas de entre los 16 y los 30 años right so if you have those things probably you are within that range, ¿verdad? Dentro de ese rango. Bueno, yo no tendría algunos de ellos, pero bueno. And then it says, check the things in your bag. What other things are in your bag? ¿Qué hay en sus bolsas, chicos? ¿Qué más ponen ustedes en sus bolsas? Okay. Go to the chat, váyanse al chat, and tell me what other things do you put in your bag. Now, in my case, uh, what do I have? Oh, well, I have a charger. Siempre, yo siento que es necesario andar un cargador, you never know, right? O, bueno, si tenemos una wallet, para las chicas también está el purse. Un purse es un monedero, un purse, ¿verdad? What else? ¿Qué más uh, do, you, do you carry? Well, nowadays, hoy en día, eh, notebook dice, <laughs> Alexi dice money. Ok, muy bien. A mask, right? A mask. Ok. It, this is my tablet. Okay. Muy bien. Water. Una mascarilla. And, bueno, pero una extra, right? An extra mask, right? Yeah, alcohol, right? In a spray. Yo ando un, un botecito, pero es un aerosol. In a spray, right? Spray. Uh, my tools. is my laptop. Okay, very good. Yes. En mi caso, pues, cuando trabajaba afuera, también me tocaba dar mi computadora, mi cargador, etc. Air, uh, AirPods, right? AirPods, bottle of water. Very good. Candies. Okay, my phone. This says my glasses. Um, let me see what else. What else? Um, porque hoy en día, pues, está difícil para mí. Yo casi que no salgo tra Tengo dos trabajos, pero trabajo con ustedes, pero también tengo mi trabajo. Entonces, los dos, pues, los hago desde acá, pero sí. Eh, ¿Qué solía llevar hace un año que no preparo una bolsa? Hace más de un año que no preparo una bolsa para salir. Generally, when I go out, cuando voy, pues, solo llevo my, my, my IDs, ¿verdad? Um, ¿Qué más? Um, my spray, my, el alcohol, ¿verdad? Teacher. Eh, sí, dígame. Eh, how do you say toallitas húmedas. Ah, wipes. Wipes. Pero es que, ay, creo que está describiendo, no, si me escriben en privado, me, me hacen que yo le escriba a esa persona. Creo que alguien escribió en privado y los mensajes se fueron para esa persona. Es wipes. Ahí está. Siempre escribanlo así en general, porque aunque lo escriban en privado, recuerden que el chat siempre queda guardado, entonces siempre se ve todo, así que no, no lo hagan en privado, solo mándenlo así. Ok, entonces ahí está, it's wipes. Wipes y quiero ver, ¿qué más? ¿Qué más solía llevar? Oh, in my case I used to carry scissors. Solía llevar tijeras, scissors, para cortar las actividades, pero no para hacerle el mal a alguien, no, ¿verdad? Para cortar papelitos, actividades, etc. Eh, an umbrella, ¿verdad? Ahí está, an umbrella. Pens, muy bien. En mi caso, pues andaba muchos markers. ¿verdad? Andaba markers y también solía andar un speaker, ¿ok? Porque a veces, pues, las CD players no funcionaban en, en, la, en el lugar donde uno iba, entonces, I would prefer to carry my own speaker, ¿verdad? Creo que aquí lo tengo. Uh, hace more than a year. Creo que hace un año no lo utilizo. Sí, aquí está. Ya. Yeah. It was, it was a very small speaker. It was this one, right? It was... I, I think I lost the charger. Creo que se perdió el cargador de este speaker. Así que espero funcione con otro porque ya a ver qué se hizo. So I used to carry this speaker. Very good. So those are, are some of the things, right, that we used to carry in our bags. And then uh, we're going to be working with this section here. It says 
Complete the sentences with A or N, right? So, guys, eh, generalmente cuando nosotros vemos esta clase por algún motivo, ¿verdad? Nos enseñan, ah, dice María Verónica, a mirror, it's true. Muy bien, Verónica, a mirror, it's always necessary, es siempre necesario. Entonces, cuando nosotros ocupamos A or N, nosotros decimos, ah, el que empieza con vocal, si empieza con vocal es N y si empieza con consonante es N, no. Tenemos que tener claro, o debemos de tener claro, perdón, de que tiene que ser un sonido de vocal. Si es un sonido de vocal, entonces yo utilizo N. Y si es un sonido de consonante, entonces yo utilizo A o A, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, book. Book begins with a... This is um, a book. This is a book, right? So this is going to be a consonant sound. Muy bien, this is a book. In number two. <laughs> This is a very good, right? So this is uh, an eraser, right? Creo que an eraser. De fondo. No sé si es Karen o Melida, perdón. Ok, ahí está. Thank you, girls. Gracias, chicas. Entonces, en este caso, pues sería, eh, this is an eraser, right? An eraser, because actually the sound of it begins with a vowel. This is A or N? An, an. an English book, because the sound begins with a vowel sound. Dictionary, this is A or N? A. A dictionary, right? Because it begins a. with a vowel sound. And then notebook, this is A or N? A. A. A not good, very good. And encyclopedia, this is A or N? N. N encyclopedia, right? So encyclopedias were pretty famous back then, right? Hace mucho, yo envidiaba a los niños que les compraban las enciclopedias completas, los tomos completos, and I would say, oh my goodness, you have the complete encyclopedia, okay? Pero pues hoy en día están accesibles en la, en la web y, y quizás es incluso material muchísimo más actualizado, pero bueno. Los que coleccionamos libros nos, todavía nos encantan los, las encyclopedias viejitas. Así que, thank you. And then it says, fill and spell this things in your classroom. We're going to do this by tomorrow. Bueno, chicos, ¿qué hicimos hoy? Bueno, tuvimos ese repaso, ¿verdad? De, um, tuvimos ese repaso de lo que hicimos con el verb be. Eh, voy a mandarles material solo para que terminemos de ya de revisar esos temas que acabamos de ver, ¿verdad? Y también, este, iniciamos la sección 2, ¿verdad? We just began section number 2. Ya para mañana, pues, la vamos a estar finalizando. Mañana vamos a estar finalizando esa parte. Y para la próxima semana de trabajo que comienza el jueves, recuerden que las clases son de lunes a jueves, pero en este caso es de martes a jueves, porque ayer, pues, eh, no había clase, ¿verdad? Así que, you can start working on it. Vamos a pasar lista nuevamente, very quickly. And that's going to be um, Esther Beatriz Juárez Torres. Present. Thank you, Jaime Humberto García Méndez. Present, teacher. Thank you, Jennifer Pamela López Moreira. Jennifer Pamela. Es que ni siquiera la veo en la lista. Jennifer Pamela. Está Jennifer Pamela. Yo oigo como que alguien quiere hablar, pero no veo el nombre de ella en la lista. Bueno, no está. Luego tengo Jenny Saraí Cruz Durán. Present. Thank you, Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Present. Eh, Karen Tatiana García Murillo. Present. Thank you, Kevin Emanuel Coreas Callejos. Present. Le thank you, Leslie Marcela López Cornejo. Present. Thank you. Eh, Liliana Elizabeth Enriquez Elías. Present. Thank you. Lourdes Michelle Hernández. Present. Ludivina Mendoza Quinteros. Present. Thank you. María Verónica Durán Rivera. Present teacher. Thank you. Eh, Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Marvin Santiago. No está. Melida del Carmen Rodríguez Ávila. Present teacher. Thank you. Miguel Ángel García Cruz. 
present teacher. Thank you, Rafael Ernesto Hernández Martinez. Rafael Ernesto Hernández Martinez, no está. Rodrigo Vidal Cortés Viruna. Present teacher. Thank you. Roxana Marcela García Ventura. Present. Thank you. Roxana Maribel Torres. Roxana Maribel. No está. Ruth Elizabeth Flores Bonilla. Present. Thank you. Sandra Gabriela Cortés Moreno. Sandra Gabriela. No está. Eh, Stephanie Natalia Aguilar Martínez. Present. Thank you. Eh, Verónica Elizabeth Alvarado. Present. Thank you very much. Y William Ernesto Hernández Panameño. Present, teacher. Thank you, guys. Bueno, chicos, eh, I'm going to stop teacher, here. A mí no me teacher, a mí no, teacher, a mí no me mencionó. Igual, a mí no me mencionó. Mm. A mí no me mencionó. Tal vez si pueden levantar la mano para ver, por favor. Pero levantar la mano en la aplicación. Y son de ese horario, disculpen. Sí. Uh -huh. sí. Pero Alexis ya lo mencioné, fue el primero que mencioné. Carolina Márquez. Sí, también ya la mencioné. Ahorita, ahorita voy de regreso entonces. Me no. Ahorita voy tranquilo. Quizás empecé desde más abajito, no se preocupe. Quizás son los primeritos que no mencioné ahorita. Voy. Ahí está. Eh, Alexis Ernesto Flores Castillo. Presente. Arturo Efraín Serrano Sorto. Arturo Efraín. Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. Present teacher. Thank you. Carolina Yamilet Martínez de Barriento. Present. Thank you. Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Present teacher. Thank you. Elsa Roxana Morales Jordán. Elsa, Mor Elsa Roxana. Present teacher. Thank you. Esther Beatriz Juárez Torres. Present. Thank you, Esther. Eh, Jaime Humberto García. Present teacher. Thank you. Jennifer Pamela López Morera. Present. ¿Quién dijo present? Jennifer Pamela López. Jennifer? No, no está. Ok. Vaya, chicos, hoy sí creo que los menciona a todos. Nada más mencionarles lo siguiente. Tenemos una listita de seis personas que no han mandado su comprobante de recibido del manual. Eh, en ese caso tengo aquí a Jennifer Pamela López Moreira, Jenny Saraí Cruz Durán, eh, Marvin Santiago Ramírez Ramírez, Rafael Ernesto Fernández Martínez, Roxana Maribel Torres y Sandra Gabriela Cortés Moreno. Solamente decirles que, pues, por favor, si nos hacen ahí el... El favor, para la redundancia, de enviarnos el comprobante, ¿verdad? Para que este, les quede, pues, uh, esta información uh, aquí al, a la a administración, ¿verdad? Que se pues, ya recibió su manual. Así que, chicos, les agradezco mucho por haberse eh, conectado. Me alegro mucho de verlos de nuevo, ¿verdad? Y, pues, thank you very much for joining and I'll see you tomorrow. Nos vemos mañana. Más tarde yo les paso la información de las que, le, que les estaba mencionando. Ok, así que take care and see you tomorrow. Bye, bye. 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 Have a good day. Bye. Thank you, teacher. Bye. You're welcome. Bye, bye, guys. Take care. Bye. Thank you. Bye. Teacher. Thank you. Bye. Yo mandé el comprobante el mismo día que lo enviaron. Bye. En ese caso, eh, siempre déle reenviar por cualquier cosa. Quizás ellos, okay. es que me imagino que fueron tantos los que recibieron. Solo, solo déle reenviar, ¿verdad? Sobre ah, el mismo okay. mensaje para que yo vean que usted ya lo había mandado. Ah, vaya, bien. Gracias. Bueno, pues, cuídense. Adiós. Bye, bye, chicos.